هناك حديث شريف يبين بكل وضوح هذين الشرطين الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام دعاه أبو العباس السفاح أول حكام بن العباس في يوم عيد فطر عندهم ولم يكن عيد فطر واقعا لم يكن عند الإمام الصادق عيد فطر كان من شهر رمضان تعلمون طريقة هؤلاء أن يتقدموا على المؤمنين وعلى طريقة أهل البيت في أعيادهم لا علينا بهم دعاه أبو العباس السفاح في يوم عيد عندهم ذهب الإمام عليه الصلاة والسلام فعرض أبو العباس السفاح على الإمام أن يفطر الإمام يعلم هذا اليوم من شهر رمضان ولكن حياة الإمام كانت في خطر فقط حياة الإمام في خطر لا أكثر من ذلك الإمام الحديث يروى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول الإمام كما يروى عنه في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان نحن القضايا عندنا سهلة نعتقد بعصمة أهل البيت أي شيء صنعوا فهو الصحيح لو أكثر من هذا صنعوا صحيح الراوي ما كان بهذا المستوى استغرب الأمام الصادق يقول أنا أكلت وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان سأل من ذلك كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله الشرط الأول كان موجودا أم لا خوف ضرر نعم واضح الشرط الثاني استعمال التقية كان هو الأهم نعم البعض يقرأ الرواية أنا سمعت من البعض يقرأ الرواية إلى حد أيسر علي من أن يضرب عنقي لا التتم أهم الإمام يقول أنا في هذا اليوم لو كنت ما أفطر أترك الإفطار أصوم كان هذا الطاغي يضرب عنقي والنتيجة أن دين الله يذهب ولا يعبد الله إخواني كل إمام له فترة يلزم أن يؤدي دوره قبل أن ينتهي من دوره دور الإمام التالي بعد لم يبدأ دين الله يذهب لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقتل قبل وقت استشهاده كان دين الله يذهب بعد الدور لم يصل إلى دور أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله يوصل هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدور بعد ذلك لا يهمه أن يقتل أو لا أمير المؤمنين لو كان يقتل ويستشهد قبل يوم استشهاده كان الدور بعد لم يصل إلى دور الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام دين الله كان يذهب هكذا بالنسبة إلى كل إمام إمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يحتاطون جدا في بقائهم في الدنيا حتى يؤدوا دورهم بعد أن أدوا دورهم لا يهمهم كيف يقتلون ولكن يريدون أن يؤدوا هذه الرسالة هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى أنا أفطر يوما وأقضيه هذا أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله دين الله كان يذهب استعمال التقية كان هو الأهم نعم بدون استعمال التقية دين الله كان يذهب بدون هذه الضوابط استعمال التقية خاطئ عمل خاطئ هذا ليس تقية ولذا 
الفقهاء متفقون على أن التقي لها أحكام خمسة أحيانا التقية تكون واجبة أحيانا تكون مستحبة أحيانا تكون مباحة أحيانا تكون مكروهة أحيانا تكون محرمة